everyone for this interview. I'm with the Nelson Villarica, top photographer, especially runway photographer. Nelson, thank you for saying yes to this. As always, mas ikaw na rin. <laughs> anyway, alam niyo po itong si Nelson, matagal ko na po itong kaibigan. And I'm proud that he is the best fashion photographer in the Philippines. No holds bar. I mean, magreklamo na kayo. Totoo sinasabi ko. Diba? I'm just telling the truth. Kasi alam niyo naman ang vlog. It's about uh, people in fashion and budget. Nelson, kwento ka naman. Paano ka nagsimula sa photography Photography, photography in general. Well, nagsimula ako nung araw. Bata pa lang ako, may hinig ako. Kaligalikot ang mga Kodak film, yung mga Instagram. Film pa. Film pa yun. Okay. Pagkapos, somewhere like in the 80s, uh, pumunta ako sa Amerika. Pagpunta ko sa Amerika, meron doon mga community college na nag-offer ng course ng photography. Mm-hmm. Pero before that, Kumukuha na ako dito, film ang gamit ko, kumukuha ko ng mga subjects sa mga kanya po. Pagtapos nun, no, na pag nagpupunta ako sa, mga, sa Disneyland, kinukuha ko siya. Pagtapos nun, no, nag-enroll ako ng, ano, ng photography ko. Pinakita ko yung kuha ko, sabi sa akin, instructor ko, dapat hindi ka dito, dapat hindi sa advanced class ka. Dahil itong pinasukan ko is, ang pinasukan ko dito is uh, basic photography. Mm-hmm. So, nilipat niya ako sa advanced class na mas challenging. Tinuruan ako na tinatawag natin old school photo siya kami, film developing ng black and white. Mm-hmm. Hindi, nagsishoot-shoot na ako doon, tapos sabi ko, ay, pwede na pala. So, ang ginawa ko, tumatanggap na ako ng mga debo. Oh, sa okay. Pilipino communities, oh. yung mga gano'n kasi marami. Diba? So, simula mo na sa mga tibu-tibu, mga wedding, oh, wedding. Yung mga, no, wala pang wedding. Wala pa, si Pilipino uh, community doon. Tapos yung mga, lalo na sa California, sa Diamond Bar. Oh. So, yun, sa mga tibu-tibu, di ba? Nagsibong mga, oh. sa mga tibu. Tapos yung mga function. Pagtapos yun, yung mga prom nights na, na mga anak nila. So, mga basic, di ba? Mga teenager. Mga teenager, oh. mga feel feel up. Oo. Oh, oh. Edy, okay na. Nag-shoot-shoot ako. Tapos naging improvise ako ng gamit kasi hindi pa ako bumibili ng gamit dahil mahal pa ng araw eh. Tapos yun, bumibili ako ng mga libro, pinag-aaral ako. Tapos nag-aatid pa rin ako ng photography classes. May mga workshops. May mga workshops oh. siya. At sa Amerika? Sa Amerika. Oo. Oh. Oh. Pagtapos yun, nung umuwi na ako ng Pilipinas, ah, uh, Nag-shoot na ako ng mga fashion shows pag kami nakikita ako. Pagkapos nun, pumupunta lang ako. Gumagasas ako sa film. Pagkapos nun, ang gap na nakita ako, sabi, na, nag-shoot ako ng unang fashion show ko ng runway para sa Mega Magazine. Talaga? Mega Magazine? Doon ako nag-start ng runway. Under pa nun kaila... Lisa Ilarde. Lisa Ilarde, o yun dati. Oo. Nag-shoot na ako ng runway. Ang binigay naman nila sa akin, o, film, film, bakit ang tinatawag namin doon is slides, positive mo transpa- transparency. Ah, yung slide? Yung nilalagay. Yung may ano? Oo. Oh, yung may ka- May mga opinion oh, na oh, namin oh, oh. may projector. Oo. Oh, 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 Kasi oh. mas, yung mas high-tech yun. Nani-develop ba yun? Oo, oh, tawag doon is positive. Kung pangit ang kuha mo, pangit ang exposure mo, yun na yun. Ang negative kasi, papadaanin pa sa photographic paper pa yun. Yung technician sa lab, pwede in light, pwede in dark. Pero yung transparency o slides o positive, kung ano na kuha mo, yun na yun. Yun na yun. So, bibigyan ka lang ng publication ng maximum of two goals. Tapos itong ilang outfit. So, pipiliin mo lang gusto mong shots. Hanggang unti-unting nahasa na ako. After that, uh, na-approach na ako ng mga iba, PR practitioner. Nag-shoot din ako. Requirement ng mga black and white. Pero mahirap kasi nung araw. Nung araw, pag nag-shoot ka ngayon, kinabukasan na kailangan ibigay mo na eh, wala pang photoshop ng araw. Oh, oh. So, tatanggo pa ako sa kiyapo sa mga kilala mga creators, katulad ng Island Photoshop, kakatok ako doon. Ay, Island Photoshop. Island Photoshop. Oo, oh, ay, parang natandaan ko siya. <laughs> so, idadrop off mo yung film mo doon, kakaibigan mo yung printer, 
para kahit six on lang in the morning, pwede mong punin. Sabay pang mukha na naman sa ano, sa PR firm. Doon ako nagsimula. Hanggang napunta ko ng Summit Media. Preview? Uh, uh, preview Magazine? Uh, Summit Media. So, ang nabuta kong editor noon is from Lea Puyat. Oh, no, yeah. so, Pagkas kay Lea Puyat, si Anton Sanchego, tapos si Inigo. Mm-hmm. Doon ako halos nakasa kay Inigo. Kasi marami siya sa akin yung tinuro kung paano. Pagtapos nung kay Anton Sanchego, bago siya malilipat ng toddler. Mm-hmm. Tapos, ah, si Pulit Suwako. Ah, oh, yes. Pulit. Oh, yes. Doon ko kinunan na ng wedding niya sa Bangkok. Mm. Apat yung wedding niya. Ah, okay. Okay. Uh, ma- uh, very visionary si Pauline. Si so, that was from the name of the Aside from Summit Magazine, so pagka nandun ka, nakatambay ka, papashoot sa'yo si Lamir sa Cosmo, uh, uh, mga anik-anik ng mga, uh, oh. mga make-up. Pagkapos na nun, tambay ka pa rin nun. Sideline ka, lahat ng candy. Kung masipag ka, sa isang araw, kaya mong tubungin ang 13 titles na shoot-shoot ka. Kada shoot ko nun, iba-ibang bahay dyan. Siyempre. Siyempre, oo. Oh, oh. Ang ganda nun, tapos uh, yung mga runway shots, tuwa ko nung kuha ng runway shots. Pagkapos na nung runway shots, sa para sa mga magazine, nakilala ko naman si Joe Espino. Philippine Fashion. Philippine Fashion Week ng 1999. Nako, no, parang milenyo. <laughs> yes, 1999. Uh, bali, pumunta kami nung dati sa Hong Kong Fashion Week. Ah, dinala ka ni Joe. Yeah, dinala ako ni ano, film, sa to film base pa kasama si Lyle Cabanez, mm-hmm. yung designer. So, nag-shoot-shoot kami nun. Tapos, pag uwi namin dito, nagulat ako, nilunch ni Joe Espino ng Alcari Models oh, sa Philippines. Okay, okay. Tapos, gumawa siya ng one of the iconic stage na nangyari sa Makati. Doon sa tapat ng Makati Shangri-La, di ba? May parang bilog doon, di ba? Ah, 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 ah. In-elevate niya na more than, ano, more than six feet. Tapos ang haba ng rank. Brand ba yun? Branch. Hindi. Uh, launching ng Hagen Das. Oh, nandun ako noon. Nandun ako noon. Uh, yes. I remember tapos, that. Tapos ang, oh. ang, ang star model doon, none other than Melanie Marquez. Oh, yes. Wearing a Larry Espinosa. Sa nandun ako na yung Hagen Das na yan. Tapos ni launch na yun. Okay. Anyway, Nelson, mga tanong kita. Ano ba? So, ang tagal mo na photographer and you're the senior well-respected photographer. I'm just curious. Personally, hindi kasi ako photographer. Ako yung tao sa fashion, pero hindi ko ako, hindi ako patulad ni Nelson na meron talagang mata, no, for for beauty. Ano ba ang favorite subject mo bilang photographer in general? Tao. Tao talaga. Kaya siguro sa rap, ang, ang galing-galing mong kumuha ng siya. Hindi naman. I'm just blessed and gifted. I mean, I'm only as good as, as my last performance. Mm-hmm. Pero siguro, naging... Uh, na-train lang ako dahil I work with the best directors from Joe Espino, Oli Espino, Ochi Atos, Ikaw, Ariel Lozada, Robbie Carmona, at marami pang iba na kanya-kanya silang forte, kanya-kanyang galing. Mm-hmm. Na kasi ang fashion industry natin, kung ano nang hiling ng kliyente, ibibigay mo, and yet you have to modify it. Pero hindi ka naman pwedeng matira sa uh, isang bagay. Mm-hmm. So siguro, na-enhance lang ako dahil creative geniuses ng mga director. So kailangan ka parang ang sponge eh. So kung ano, nag-a-absorb. nag-a-absorb ka, hindi mo kailangan Katulad ako, more than 30 years na halos ako eh. Nasa runway photography. Uh, kailangan kasi mag-evolve ka eh. Although ngayon digital na, ang training ko natuto ko sa film. Sa film kasi, you have to... The old school ha? Old, old school. school. Film. Okay. Sa film kasi, itipirin mo yung film that yun ang bigay sa'yo ng publication. Okay. So I spend on my own. Ang photography kasi, kahit photography is combination of science and art. Science to the extent na pang mali ang kombinasyon ng lente mo, 
sa kayong opening mo, kung scientific yun, pangit ang picture mo. Ngayon, bakit art? Meron kailangan kang element na una na something artistic, let's say, pag naglalakas ng mga modelo, bawat kumpas ng kanila mga bewa, saka kasi, at kukunan mo damit eh, kukunan mo ng masipi na, in a way, na maganda lumabas ang damit ng ganyan. Of course. Kasi ang kalaban mo niya, papagalitan ka ng mga designer eh, hindi taong kinukunan mo eh. Yung damit. Ang so, damit na, na binibigyan buhay ng modelo. Matalong kita. Mm. Not for anything. Hindi naman ako nangihintriga. Mm. Gusto ko lang maano yung opinion ni Nelson Villarica. Kasi nakapagtrabaho na po siya sa napakadaming modelo. The top models in the Philippines, iba yung mga super models sa atin sa New York, nakatrabaho mo na rin. Para sa'yo, in all the years that you've been in the industry as a photographer, sino ang pinakamaganda? Walang intriga yun, natin natanong ko lang si Nelson. In terms of what? Lakad? Sa lahat. Lakad, pag i sa camera, pakikisama even, uh, attitude sa trabaho, para sa'yo, Sino ang the best? Well, kung sa batchmate ng sa kasing age ko ngayon, ang parang inahanga ko sa paglakad talaga, si Marina Benipayo. Marina! <laughs> Dahil si Marina Benipayo, kahit anong gagawin niya, naalala ko dati, yung nag-show dito si Fern Amato. Ah, oh, si Fern Amato. Yes. Madula sa mga. Yes. Uh, Hindi ako nagkakamali ang director yata. Si, si Ariel. 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 Yes. Paglabas, nagkasentrang-sentra ang lahat ng mga Correct. modelo. Lumalabas ang plak-plak. Then madulas. Tapos si Marina, parang 8 inches yata yung platform oh, yeah. niya. Uh, uh, uh. Tapos yung kapa ni Marina, mm-hmm. parang nasa 20 kilograms sa ang bigat. Oo, oh, malaki o. Oh. Nandun din ako nun. <laughs> Pagkatapos nun, sinasabihan na siya sa backstage, tanggalin mo na yan, mga. Hindi, de, pinakita talaga ni Marina na paglakan niya talaga. Talaga. Siya ang totoo. Siya ang rey. Sa kasi Marina, may kasabihan, lahat ng damit kaya niyang pagandahin. Nabibigay niya ng buhay, magaling siya. Yun ang pinag-uusapan natin pagdating sa lakad talaga. Talagang si Marina dito sa atin. Pero kung nasa abroad naman, ng lumulutang, mm-hmm. na mas senior pa kay Marina, na nakita ko lang talagang na jodra pa ko ang nag-offer budget ng show. Dalawa ang hinangahan ko. Nung una, sabi ko yung 1999, nakita ko si Melanie Marquez ng mm-hmm. lakad, ahang ahas. Oh. Ang ganda, swabi sa atin. Melanie Marquez. Pagtapos nun, no, back to back sila ni Anna Baile. Nakuha nang ko yun, nasa akin lahat ng files. OG Cordero ko yun eh. Anna Baile. Silang dalawa. Talagang showdown. Parang, sa abroad dyan? Sa di dito. Ah, dito. Oo, dito sa atin. Parang sinabi yung pinagkabi mo nung nagbabasketball si, si Michael Jordan sa si Lebron talaga na ito nga, kanya-kanyang galing. Saka, sa tagal ko na sa rampa, ang lakad ng araw, kahit titignan mo sa YouTube, ang lakad ng mga 80s, ng mga supermodel sa Amerika, may konting kumpas. Ngayon, saka may konting emotion, sa mga, may konting flirtatious, flirtatious mind, mga ganyan-ganyan. Ang ngayon, manikin lang naglalakad-lakad. Okay, okay. Zombie walk. Zombie walk. Sa new generation, after Marina, ang isang nagpaiba ng nagpauso ng zombie walk noong araw, si Joan Bitacon. Na photographer na. Photographer na ngayon. Sinama ko yan dati sa isang wedding. Pinurong ko ng wedding niya. Pero siya nagpauso noon sa fashion watch ni Richard Tan. Sa so, Manila Hotel. Soto sa Manila Hotel. Naalala ko mag-gose siya. Yung damit niya, hindi yung all black outfit. Kakaiba yung parang, alam mo nang magdamit siya, yung mga parang 60s talaga, pati buong niya. Saka napakabalit na bata yan. Pagkapos ng show, nagtanong, ay kano po ba picture mo? Take it by ten yun. Hindi ka talagang digital ngayon. Skin capture. Talaga magtatanong yan. 
siya nagpauso ng zombie walk in contrast sa mga mga ibang modelo sa wall to wall ng maakad. Nag-click siya doon. So, after that, fashion watch, tapos na magkakaroon ng fashion week kay Joe Espino, mm-hmm. hindi pwedeng magsabay ng show na yun kasi kukunti lang ang mga modelo. Wala tayong tinatawag na half-green models na may foreign blood. Karamihan all-star cast na Filipino. Oo oh, nga, diba? oo oh, nga. Kung titignan. Doon mo makikita sila Tweety De Leon, Suichi, Bea Rento, Isa Agana, diba? Ah, Isa... Isa, Isa Gonzalez Agana. Isa Gonzalez Agana. Mirza Season, Pebos Asas. Ayun. Ayun yung mga batch na ng mga araw yan. Tapos sa mga director na junior ka pa lang noon, uh, sila Wanda. Ah, oh, si Miss Wanda. Miss Wanda. Love ko din niya, magandang niya. Tapos saka si, si O.J. Hanas. So lahat yan, mga nakatrabaho na yan. Marami akong input. Tapos ako kuya ko sa kanya-kanyang style. Saka binibigay niya sa akin yung best part. Yung padong. Sabi, alam mo na bago yung opo direct. Ayun. Uh, so going back, sa new generation ngayon, Let's say, bigyan na natin nakikita si Miss Marina, pero gagawin niya pagka special request ng designer. Mm-hmm. Sa ngayon, sa gown, ang gusto ko na may sariling buhay ang mga daliri sa pag-posing. None other than Jasmine. Mayo. Jasmine, of course. Then, our love. tignan niyo kahit sa mga pagpo-post siya. Bukod sa mata niya, expressive ang mata niya, at bibig niya. Tingnan pag mas din yung kanyang mga daliri. Mm. May sariling so, buhay. Yung buhay. Okay, <laughs> Di ba nga nang show dati ng Sabado? Oo. At mabahit na bata. Ma- of course. Ay, kaya love natin yan. Eh. Ayun. Nabagaling siya maglakad. Pero, marami akong nagulat sa show natin. Na maraming promising din. Oo, oh, marami. Ang kulang lang. Nasa kanilang face. Uh, okay din figure nila, they're working on it, may isang element lang ang missing. Ano? Lacking self-confidence. Ayun pa, kasi siguro ba yan? Oo. Oh. Kaya pa man. Anyway, Nelson, matanong lang kita, what is your best work so far? Just sa runway. runway? Just anything. Runway, uh, Victoria. Well, aside from syempre, yung ako naging uh, yung first center for na si isang magazine yung FHM. I mean, the first printing, the first edition is memorable yon. Okay sa akin. Memorable bilang photographer yun. I think one of my best works sa uh, fashion shows na nanakuhanan ko, uh, yung kay Michael Cinco, yung unang gila niya sa Philippine Fashion. So ba yung ginawa mo ng coffee table book? Ginawa ko siya ng okay. coffee table book na I think naging inspiration ng Philippine Fashion Week so lahat mga random shots Um, may parang magiging oh, maganda yun, 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 yun so nag-design na ako nag-experimental ako noon tapos sa uh, in paper na ginamit ko yung parang 3D na nagpapal it's oh, papo. Uh, uh, talagang buhay na buhay uh, I think it's one of my best shots sa uh, kanya-kanya eh kanya-kanya kasi I cannot, you're only as good as your last performance katulong nga ng sinabi ko pero each director has its own identity. identity. Isa sa challenging na uh, gawa ko is yung show din ni the late Cesar Galpo. Ayo, oh, ang ganda niyo. Yung yun. installation ni Ariel yes, Rosado. So, yeah. Nahirapan ako doon, pinagpawisan na doon. <laughs> Pinagpawisan ako doon. Kasi yung paiko. <laughs> Tapos yun yung nakatrabaho ko rin si, si Raymond Villanueva. Ah, uh, yung si Munda. Uh, dan Tomasya. <laughs> um, sa pen shop, nakatabaho rin yun. Nahirapan na yun kasi iba rin ang mga blocking kanya-kanya. Nakatrabaho ko rin si Derek Jackie sa Malira Fashion Festival. Kanya-kanyang style. Kanya-kanya naman kami. Kanya-kanya yung forte. Si Robby Carmona, pag-modern or interactive. Kanya-kanya. Matanong lang kita. Last question. Okay. Nelson, what can you tell the young people out there who would like to become like Nelson Villavica in the future? Hindi naman. Um, what, okay, what advice can you tell them? My only piece of advice is 
believe in yourself, okay, do not rely on Photoshop. <laughs> Kung pwede lang po, takpan nyo ang LCD. Pag naset mo na yung camera natin, no? the show dating mo sa likod ng, ng viewfinder. Oh, correct. Kung pwede lang, lagyan mo ng duct tape, yun na. You rely on the mathematical side ng combination ng aperture and shutter speed. Malaking bagay yung ganun. Oh, do not rely. Kasi, alam naman natin na sometimes pag malibitin, you trust your gun. Ayun. Kasi, I want, there's a time na sinama ko si Joan Peter Paul sa wedding. Ang ginawa ko, pati mga crew ko, pinatakpan ko ng dumping yung LCD. Paturo niya kay Joan. Oo, oh, tinuro sa amin yung kabado sa amin yung trust. Si Joan, magaling na photographer yan, nakikinig yan, maganda rin ang idea sa bata. So sa so, new coming photographers, do not rely on Photoshop. Kung magagawa mo ng tama na lesser post-production, mas okay. Do not be a slave sa technology. Uh, huwag kang upgrade ng upgrade. Any camera will do. Kumbaga, wala nga sa, ano yan eh, nasa Panga yan, nasa India yan eh. I mean, you save money, huwag kang bilin-bilin ng camera. And then, if you have time in the luxury, study film. Mag-aral, na, mag-aral. May malaki pa. Ako marami pa akong hindi alam. Um, I must admit, hindi ako ganda sa Photoshop. Meron akong graphic artist. Pero ako, kung anong pinakunan ko ngayon, kahit ipakita ko sa slide presentation, okay, na minimal na lang ang araw. Kasi you rely sa old methods, which is trusted. Um, sometimes it's quite disappointing na katulad niya, yung sa show natin last Saturday, maraming mga photographer, ang gaganda ng equipment, mas high-tech pa sa akin, ang mamahal. Pero, kuha ng kuha, fashion show, ang ganda ng ilaw ni Roldan, yung binigyan mo sa aking ilaw. I don't see a point na bakit ka gagamit ng flash, na para i-flash, na high-tech pa ang camera mo sa high-tech ko. Kung high-tech, ang camera ko malotek, hindi ko magamit ng flash. Nakakaya, ikaw pa na mas high-tech ka, magagamit ka ng flash. I mean, use available light sa runway. May experiment. May experiment. Sabi. May kasabihan, yung maganda mong shot, tago mo na. Yung pangit, yun ang i-archive mo. Bakit? Isipin mo, pag talagang depressed ka, tignan mo yung pangit mong shot. Ano yung pagkakamali ko uh, para pagandahin ko? Yung maganda na yung muscle memory na yun. Miski na ako, may learning process mo rin ako. Nagtatanong rin ako sa mga fellow photographers, lalo yung new generations. Magagaling, maraming alam. Tapos kinakabisado yun kasi hindi lahat alam ko eh. Ako hindi ako nahihiyang magtanong. Pag may nakapag sa'yo, okay, kayo si ganyan, ganyan, okay. Saan ka turuan mo na ako sa po, ano yung mga ganyan. Kanya-kanya. Magaling sila sa technology. Pero they rely so much on technology na giging. Hindi na doon ako. No, oh, sa medyo naging tamad na. Anyway, Ayan. Nelson, thank you for this afternoon. Alam nyo, nag-lunch po kami, tulit niya ako for lunch. Yan sa coffee shop kami. And he gave time for this interview. Salamat, Nelson. I just want people to learn from you. Lalo na yung mga budding photographers dyan. Marami eh, gusto. Marami magaling sa Pilipinas. Oh. Kaya lang, syempre, if you want to venture into photography, make sure na you have you have other sources of income kasi ang um, photography sa Pilipinas is very very competitive try to train yourself if you do not shoot you will not eat ayun oh, lang so mag-invest ka sa mga ibang bagay na fall back mo and then study hard manood ka sa YouTube Ex- marami naman no? marami experiment na ako nga nagtatagong ako sa mga bagong photographers eh, kasi may natutunan din ako pero syempre yung experience mo uh, treasure it by heart and then pag may nakita kang tao you share it tapos uh, magpalitan kayo kasi para ma-develop kasi photography is a continuous learning process. learning ko uh, 
Leon Nelson, maraming salamat. Say bye to our viewers. Bye. I hope you learned something. I'm sure you did. Okay, thank you very much for watching.